اغلى جمبريه موجوده في المحل ايوه اديله هنا الاماكن اللي كانوا بيتقيدوا فيها احساس سبايسي مع مسكر مع ميزز في نفس الوقت ما تنفعش تكون في زنزبار من غير ما تجرب واحده من اشهر التورات المشهوره هنا عندهم وهي بريزون ايلاند جزيره السجن بريزون ايلاند دي واحده من اشهر الاماكن السياح لما بيجوا هنا زنزبار بيزوروها ليه بقى بيزوروها نروح مع بعض نشوف مبدئيا كده عشان خاطر نروح للمركب اللي هناك ديت اللي احنا المفروض انها تودينا على الجزيره لازم نقلع الشوز يعني لازم نقلع الشوز عشان خاطر ايه الرمله والميه والكلام ده ايه ده دول عايشين لا واحنا المفروض نمشي ازاي وسط الكلام ده؟ كمية كابوريا غير طبيعية، المفروض ان احنا بقى يعني قلعنا الجزم عشان خاطر نركب المركب ده، نمشي بقى برجلينا كده لو اي حد قرص ربنا يستر. How long it will take to the prison island? 25 minutes. 25 minutes طيب احنا المفروض القارب اللي احنا راكبينه ده هنقعد فيه 25 دقيقة لحد ما نوصل للجزيرة، فأصلا قارب صغير جدا يعني زي ما انتم شايفين الدنيا بسيطة خالص سيمبل خالص. ربنا يستر على الرحلة دي الجزيرة هنا يمكن الجزيرة الأشهر في مدينة زنزبار في الستون تاون، الستون تاون ده هو سيتي سنتر، أشهر جزيرة الناس بتزورها لأنها قريبة جدا بتاخد قارب 25 دقيقة تقريبا لحد ما توصل هنا، وفي بقى بعض النشاطات البسيطة اللي بتتعمل اللي عايز ينزل يعمل سنوركلينج مثلا على الشط أو حاجة زي كده، أو اللي عايز يجي يتفرج على الجزيرة من جوه وكده، كمان أشهر حاجة هنا هي السلاحف، السلاحف الضخمة، عندهم سلاحف اللي هي العملاقة ديت، الناس بتحب دي إنها تيجي تأكلها وتقضي وقت ظريف معاها وكده، فإيه؟ ورق الشجر بقى إيه؟ بالنسبة لهم هو الأكل الرئيسي اديله سلاحف دي جميله والله اقسم بالله كائنات ظريفه جدا ليه اتسمت باسم جزيره السجن او بريزون ايلاند ده علشان خاطر في وقت من الاوقات كانوا هم عندهم نيه ان هم يخلوا يبنوا سجن كبير جدا هنا لكن بعد كده استخدموها كمكان كارانتين للناس اللي بيجي لهم الحمى الصفراء يعني اي حد يتعب بيجي له حمى صفراء كانوا بيجيبوه هنا الكلام ده من حوالي 150 سنه او حاجه زي كده تقريبا على كل ظهر سلحفه بقى ايه تلاقيهم كاتبين رقم كده الرقم دوت المفروض ان هو عمرها ولكن في الحقيقه تور جايد اللي معانا بيقول ان الموضوع ده مش حقيقي او مش اكيوريت بنسبه 100% يعني على سبيل المثال دي اكبر سلحفه موجوده شفتها لحد دلوقتي مكتوب على ظهرها بس هو اتمسح شويه 150 سنه يعني السلحفه ديت ضخمه جدا ولكن هل عمرها 150 سنه؟ لو حد بقى بيفهم في السلاحف يقول لنا دمها خفيف جدا والله بس هي ايه؟ بتحاول تريح شويه لكن دمها خفيف خالص يعني هنا بقى المكان اللي بيشربوا منه يعني في بحيره كده صغيره السلاحف تفضل تمشي عدشت تقف هنا تشرب كتغيير واكتيفيتي و... ان انت تعمله فهو تغيير ظريف، سعر التور ده هنا تقريبا حوالي من 30 ل 40 دولار على حسب ال... ما بتتناقش مع الراجل اللي بيجيبك او بيحاول يطلع من البحيره بقى كان لسه بيشرب ميه بيحاول ان هو يطلع هنا، هم هنا سايبينهم براحتهم خالص يعني، سايبين السلاحف براحتها تماما، يلا حاول يلا هوبا هوبا حاول ايوه شفت الموضوع صح ازاي؟ التور مثلا ممكن بياخد ثلاث ساعات تتفرج على السلاحف لو عايز تنزل على الشاطئ تعمل سنوركلينج او حاجه في زي ساند بانك كده بسيط دمه خفيف بس يعني هي جزيره ما فيهاش غير كده تقريبا، خلصنا هنا تعالوا مع بعض بقى نشوف ايه اللي موجود في الستون تاون وايه اللي موجود في السيتي سنتر بتاع طبعا ان الزنزبار في وقت من الاوقات كانت عاصمه عمان فتلاقي هنا الطاقيات العماني لسه موجوده واغلب اهل الزنزبار بي بي بيشتروها لو انت بتفكر بقى تاكل في زنزبار او ان انت تنزل بقى تجرب الاكل الشعبي بتاعهم وتاخد جوله كده في المطاعم مفيش خيارات كتير قوي متاحه ولكن آآ آآ الاسعار في حد ذاتها ما تعتبرش غاليه قوي يعني في بعض الحاجات بتشوفها بتحس انها غاليه شويه وفي بعض الحاجات بتحس انها رخيصه جدا لا ارقام يعني على سبيل المثال مثلا دي اغلى جمبريه موجوده في المحل ده جمبري جامبو الواحده ب 5 دولار يعني تقريبا حوالي 100 جنيه او 110 جنيه غاليه جدا طبعا ولكن طبق زي ده مثلا طبق زي ده بنفس السعر طبق اخطبوط اخطبوط المفروض ان هو من الاطباق اللي هي الغاليه جدا مش مش من الاطباق السهل تحضيرها لو انت طلبته في مصر او حاجه زي كده حاجه زي كده تبقى مكلفه جدا هنا برده بنفس ال 5 دولار يعني حوالي 110 طبق بالكامل يكفيك يعني يشبعك جامد جدا غير بقى كل الاطباق التنزانيه مثلا سمبوسه محشيه لحمه ومحشيه فراخ ثمنها 5 جنيه يعني الواحده من ديت بس ب 5 جنيه وملفت للنظر البيبسي عندهم احجامه رهيبه يعني ده كولا زيرو حجمها ده الحجم الطبيعي ده اللي بيتباع في كل حاجه الحجم بتاعها 500 مللي يعني مكتوب عليه 500 مللي عندنا في مصر الكولا زيرو تبقى 300 مللي او حاجه زي كده هنا ده الحجم الطبيعي 500 مللي فالاكل في زنزبار كتكلفه تقدر ان هو تقول ان هو تحت متوسط شويه بس في بعض الحاجات غاليه حاجة واحدة من أهم الأماكن اللي موجودة في زنزبار هي سوق العبيد، سوق العبيد هنا كان المكان دوت زي سوق كده الناس بتيجي فيه ده بكام؟ عايز أشتريه، عايز أخده، ينضف يروق مش عارف إيه، حاجة بقى تاريخ يعني سخيفة، فهي التماثيل اللي موجودة هنا هي زي ذكرى ليهم عن الأيام اللي كانت موجود فيها تجارة العبيد زمان، ولكن كل الكلام ده طبعًا كله محرم دلوقتي مفيش أي حاجة زي كده دوليًا كلها محرمة، فالتماثيل اللي موجودة هنا هو الهدف بيها إن هي بتفكرهم بالأيام اللي هم عاشوا فيها بالشكل دوت، وإنها يعني زي ذكرى ليهم عن أيام العبودية، أيام احتلال البرتغاليين 
بايديكم فهنا الغرفه بقى اللي كانوا بيحتفظوا بيها بالعبيد خلاص الماركت خلص ناس اتباعت وناس اتبقت حاجات سخيفه بتحصل يعني زي ما انتم شايفين الغرفه مش عارف سكنها هبان ولا لا بس غرفه ضلمه جدا صغيره خالص يعني كده فيها دوب بس مكان ان انت تنام مدخل صغير وغرفه وجوه في مكان للنوم بس بسيط جدا مش قادر اخش يعني حاسس ان انا دخلت حسيت باكتئاب المكان يعني زي ما انتم شايفين ضيق جدا لابعد حد هنا الاماكن اللي كانوا بيتقيدوا فيها وزي ما انتم شايفين الغرفه تبعس على الاكتئاب يعني انت حتى لو دخلت تحس ان انت نفسك اتكتم تحس ان انت مخنوق وتحس ان انت زقان في فده مجرد ان انا دخلت الغرفه يعني مجرد ان انا دخلت غرفه انا مش متخيل ان انا اقدر اعيش هنا مثلا نص ساعه او ساعه المكان حتى اللي على الارض يعني هو بص هنا يعني طب ليه هي مبنيه كده بحس ان هو انت عندك الجزء الصغير ده ان انت تقعد فيه ملموم ولامم نفسك ومتايد هنا حاجه سخيفه يعني حاجه سخيفه لابعد حد هنا وصلنا لاخر حاجه في جولتنا وهو اللوكال ماركت السوق الشعبي بتاع الناس اللي بيشتروا فيه كل حاجه تقريبا سمك لحمه خضار فاكهه كل حاجه موجوده في السوق دوت وده المكان اليومي اللي هم بيشتروا منه يعني الناس العاديه الناس البسيطه الطبيعيين اللي عايشين في زنزبار بيجي السوق هنا عايز بقى يجيب الفاكهه بتاعت اليوم عايز الخضار بتاع اليوم يقدر بقى يجيب الحاجه هنا وارخص الاسعار شيب برايسز ماي فريند ها لوكال ماركت فور فور اول زنزبار بيبل هو ليف نير باي تاون دي كان باي شيب بات اولسو جود رايت طبعا كل انواع التوابل موجوده هنا زنزبار كاري باودر شيك مسله تندوري مسله كل انواع التوابل متوفره عندهم او يعني بتتباع عادي جدا حتى سبايس تي توابل الشاي يعني توابل صناعه الشاي انواع غريبه جدا من التوابل حتى حتى القهوه يعني عندهم قهوه موجوده حبوب فكره التوابل هنا في زنزبار فيها تنوع غير عادي طبعا الاسواق بسيطه جدا يعني سيمبل خالص مش كبيره الكبرى اللي انتم متخيلينه او ان هو ده يبقى السوق الرئيسي بالنسبه للناس اللي عايشه هنا حلو يعني في كل الخيارات الاساسيه في عندهم فيلم الفيش لايك اوكتوبوس نو بروبلم نو بروبلم هنا بقى في حاجه ظريفه جدا ان كل الشوارع يعني حتى في المدينه القديمه ديت في كاميرات مراقبه حديثه عشان خاطر تبقى ضامنه للناس ان يبقى في امن او ان الشوارع تكون محميه لان ده هنا بيعتبر مكان سياحي زي مثلا عندنا احنا موجود في مصر في خان الخليلي فعشان كده لازم يكونوا مؤمنين صح لان اغلب السياح بتحب تزور هنا بتحب تشوف الاماكن فعشان كده مهتمين بالسكيورتي تمشي بقى في كل حته تشوف اكل الشوارع اكلات افريقيه مقليه في الزيت عندهم لعبه غريبه ديت يعني حاجه كده زي الطاوله اثنين قاعدين قدام بعض وبيحاولوا يملوا الحفر ديت بالصخور شكلها مثيره ولكن اعتقد قواعدها صعبه شويه الهدف ان انت تملى الـ 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 الاماكن اللي فاضيه اللي قدام الشخص اللي انت بتلعبه دي زي لعبه تراديشنال اللي موجوده في زنجبار اغلب الناس بتلعبها يعني زي ما الناس بتلعب الطاوله عندنا لحد دلوقتي ده اللي انا ملاحظه في زنجبار ان في تنوع رهيب تنوع غير عادي طبعا في كل حته انت ماشي فيها بتلاقي بقى ايه مشروبات شعبيه اكلات شعبيه هنا عصير قصب بيتعمل بالليمون والجنزبيل في الشارع في الجرد اللطيف ده جربوا ديس فور مي وانت واقف على ترابيزه كده عصير بيتعمل قدامك عصير قصب بالليمون وجنزبيل خلينا نجرب حلو مناقش يعني الابعد حد في شهر 10 ولكن الجو حر جدا فبالنسبه لي ده في الجون مفيش بقى هايجين ولا ما هايجينش انت في وسط الشارع بتضرب عصيرك ساقع متلج من جردل وزي الفل جامد هاو ماتش فور ذا ايج بليت امين امين السلام عليكم يا البيض هنا 9000 شيلين تنزاني يعني ايه يعني حوالي 4 دولار تقريبا حوالي 80 جنيه الاسعار لما تيجي تقارنها بمصر او تقارنها بالاسعار اللي موجوده في مصر اعتقد انها مش مختلفه كتير وانها قريبه منها شويه ظريف جوله ممتعه وشفنا آه شفنا سيتي تور في سانزبار وشفنا الناس ازاي عايشه وشفنا لوكال ماركت في سوق العبيد وكل حاجه تقريبا كده يبقى وصلنا لنهايه الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ونشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي سلام